गुड मॉर्निंग लास्ट टाइम यू आर स्टडीड अबाउट द हेरारशियल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इन दैट यू आर स्टडीड द क्लासिफिकेशन द कैटेगरीज एंड द रैंक्स इन द क्लासिफिकेशन देन टुडे यू हैव टू स्टडी द नोमेन क्लेचर एनी ऑब्जेक्ट दैट बिकम नोन टू द ह्यूमन इंटेलिजेंस मस्ट पजेस द अ नेम का है कुटली ही वस्तु असली तर तेला का है स्तन नाव अस्त अतः है नाव कशा सटी अस्त नाव दिले लस्त तेला नाव ठेवले लस्त कशा सटी तर दूसरे हल्ला सुधाते समझा वो वस्तु कि तुम्हाला एक आदर संगीत लगी जारे बाबा डस्टर घोंगी है तर तुम्ही बरोबर डस्टर्स घेऊन येणार चॉक घेऊन येणार नाही बरोबर का म्हणजे तुम्हाला डस्टर म्हणजे काय आणि चॉक म्हणजे काय हे समजतं कशामुळं तर आपल्याला माहिती आहे की असं असं बोर्ड पुसण्याचं जे साधन आहे त्याला आपण काय म्हणतो डस्टर असे म्हणतो हे जग जाहीर आहे तसं नाव हे जाहीर असेल तर माहिती होईल नवीन एखादी वस्तू आहे आणि तुम्हाला सांगितली तिथं याच्यात ठेवलेलं आहे ते घेऊन या तुम्हाला ओळखता येईल का नावच नसेल तर तुम्ही कधी पाहिलीच नसेल तर तर जगभर असे काय केलेलं असतात वस्तूला प्राण्याला वनस्पतीला सगळ्यांना नाव दिलेलं असतं आणि त्या नावाने आपण काय करत असतो सर्वजण ओळखत असतो त्यालाच काय म्हणतो आपण नोमेन क्लेचर असे म्हणतो एनी ऑब्जेक्ट दॅट बिकम नोन टू द ह्युमन इंटेलिजन्स मस्ट पजेस अ नेम काय हे कोणतीही वस्तू असली ती मानवाच्या बुद्धीला किंवा माहीत असलेली कोणतीही वस्तू त्याला काय आहे नाव दिलेलं आहे इट मे नॉट बी पॉसिबल ऑर कन्व्हिनियंट टू डिस्क्राईब इट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट आयडियाज अबाउट इट काय आहे की कम्युनिकेशन करणे सोपं होत नाही अमुक ही वस्तू आहे अमुक हे असे असे आहे याचं वर्णन करताना ते वस्तूला आधी नाव नसेल तर आपल्याला काय करणं शक्य नाही इतरांना सांगणं स्पष्टीकरण देणं शक्य नाही द आर्ट ऑफ नेमिंग द ऑब्जेक्ट इज इन अ फॅक्ट अ सायन्स कॉल्ड ॲज अ नोमेन क्लेचर काय आर्ट ऑफ नोम नेमिंग नाव देण्याची कला आहे ऑब्जेक्ट एखाद्या वस्तूला ही फॅक्ट आहे वस्तुस्थिती आहे की शास्त्रीय सायंटिफिक नाव दिलेलं असतं त्याला आपण काय म्हणतो नोमेन क्लेचर ना सायन्समध्ये आपण त्याला काय म्हणतो नोमेन क्लेचर असतो मग मग तो केमिकल कंपाऊंड असू काय असू काही ना काहीतरी त्याला नाव दिलेलं असतं आय यू पी एस सी नेम असू कॉमन नेम असू नो नाव दिलेलं असतं ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर नोन बाय द पर्टिक्युलर नेम आणि सर्व सचिवांना काय आहे विशिष्ट असं नाव दिलेलं असतं आता नाव नाव देण्याच्या पद्धत किंवा नाव ठेवण्याच्या पद्धती ज्या आहेत त्या कशा आहेत तर त्या पहा प्रकार आपण पाहतोय की त्याच्यामध्ये पहिला प्रकार पाहतोय व्हर्नॅक्युलर किंवा लोकल नेम किंवा कॉमन नेम काय कॉमन नेम किंवा लोकल नेम स्थानिक नाव म्हणतो आपण त्या भागामध्ये त्या ना भागा नावानं काय करतात ओळखलं जातं त्याला काय म्हणणार लोकल नेम आपल्याला माहीत आहे पंधरा मैलावरती भाषा बदलते आणि भाषा बदलली की त्याचे नाव सुद्धा बदलणार बरोबर आहे आणि त्यामुळं काय होतं ती वस्तू समजणं अवघड जात उदाहरण मी सांगतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की आपल्याकडे झाडू म्हणतो आपण धूळ काढण्यास जम झाडून काढण्यासाठी वापरतो तर झाडू म्हणतो बरोबर आहे की नाही कोकणामध्ये त्याला वाढवण म्हणतात आता तुम्हाला जर सांगितलं वाढवण घेऊन ये तर तुम्हाला कळेल का नाही आपल्याकडे गवार म्हणतात कोकणामध्ये त्याला बाऊची म्हणतात किंवा दुसरं नाव किंवा आपले साधं संत्रीचं नाव पहा संत्री ऑरेंज इंग्लिशमध्ये त्याला ऑरेंज म्हणतात सुंत्रा संत्रा अशा वेगवेगळ्या नावाने अनेक भागामध्ये अनेक भाषेमध्ये वेगवेगळ्या भागाने नावाने ओळखलं जातं आणि मग काय होतं कन्फ्युजन होतं तर ही जी त्या भागातली जी नावं असतात त्याला काय म्हणतात लोकल नेम किंवा पर्नॅक्युलर नेम किंवा कॉमन नेम असं म्हणतात फॅन्सी फायोला ट्रायकोल ट्रायकलर यल ग्रो इन अ मोस्ट युरोपियन अँड अमेरिकन गार्डन्स हॅज अबाउट फिफ्टी कॉमन इंग्लिश नेम्स काय आहे इथं दिलेलं आहे पॅन्सी नाव नावाचे प्लॅन्ट आहे फायोला शास्त्रीय नाव आहे त्याचं फायोला ट्रायकलर तर ह्याला युरोपमध्ये सुद्धा किंवा अमेरिकेमध्ये हे प्लॅन्ट आढळतं फ्लावरिंग प्लॅन्ट आहे आणि त्याला इंग्लिशमध्येच पन्नास वेगवेगळी नावं आहेत म्हणजे आपण रोज म्हटलं रोजला जर दुसऱ्या भागामध्ये जर दुसऱ्या नावानं ओळखत असेल आणि आपल्याला रोज पाहिजे असेल तर ते मिळेल का 
किंवा रोजचं प्लॅन्ट कुठं आहे म्हणून जर विचारलं तरी समजेल का नाही अशा काय होतात स्थानिक भाषेमध्ये वेगवेगळी नावं असतात इन अ म्हणजे इथं एक एक्झाम्पल म्हणून दिलेलं आहे की इंग्लिशमध्येच त्याला पन्नास नावं आहेत मग इतर भाषेमध्ये वेगवेगळीच इन अ मल्टीलिंगवल कंट्री लाईक इंडिया मल्टीलिंगवल मल्टी म्हणजे मेनी लिंगवल म्हणजे भाषा अनेक भाषा भारतामध्ये बोलल्या जातात बरोबर आहे कानडी आहे तमिळी आहे बरोबर आहे का नाही मराठी आहे उर्दू आहे हिंदी आहे तर अशा वेगवेगळ्या भाषेमध्ये भोजपुरी वरची आहे तर अशा अनेक भाषा असणारा हा देश आहे ऑलमोस्ट ऑल यूजफुल प्लॅन्ट्स हॅव लोकल नेम्स आणि सगळे उपयोगी प्लॅन्ट्स आहेत त्यांना काय आहे स्थानिक नाव आहे विच डिफर फ्रॉम लँग्वेज टू लँग्वेज आणि प्रत्येक भाषेमध्ये वेगळ्या नावाने ओळखलं जातं अँड इव्हन फ्रॉम अ डायलेक्ट टू डायलेक्ट म्हणजे एकाच मराठीमध्ये सुद्धा वेगळं कोकणामध्ये वेगळे घाटावरती वेगळे अजून पुढे गेला तर सोलापूर साईडला गेला तर त्या वेगळ्या नावाने ओळखलं जातं म्हणजे एका भाषेमध्ये सुद्धा अनेक नावं आपल्याला पाहायला मिळतात ऍज इन आयुर्वेदा मँगो मँगी फेरा इंडिका एल इज नोन बाय ओव्हर ओव्हर फिफ्टीन डिफरंट नेम्स ऑल इन द संस्कृत लँग्वेज काय की मँगी फेरा इंडिका हे शास्त्रीय नाव झालं आंब्याचं त्याचे संस्कृत नावच पन्नास आहेत वेगवेगळी हॅन्स द कॉमन नेम ऑब्व्हियसली हॅव अ लिमिटेड युजेस आणि त्यामुळं काय आहे कॉमन नेम वापरणं किंवा लोकल नेम वापरणं हे काय आहे सगळ्यांना ओळखण्यासारखं नाही समजण्यासारखं नाही त्यामुळं तेवढ्या भागापुरता तेवढ्या भागामध्ये तेवढी भाषेसाठी ते तेवढे ते वापरू शकतात पण सर्वसाधारण अनेक लोकांमध्ये अनेक एरियामध्ये त्याचं त्याच नावानं ओळखलं जात नाही किंवा ते वापरात आणणं योग्य नाही हेन्स द कॉमन नेम ऑब्व्हियसली हॅव लिमिटेड युजेस अँड फॉर युनिव्हर्सल ऍप्लिकेशन काय आहे की युनिव्हर्सल जगभर त्याच नावानं ओळखणं अवघड होऊन जाईल अ युनिक नेम फॉर अ पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल इज अ व्हेरी मच इसेन्शियल आणि काय आहे असं एकमेव असं नाव असावं की जगभर त्याच नावानं ओळखलं तर जगातल्या कानाकोपऱ्यात कुठल्याही व्यक्तीला ते प्लॅन्ट कोणतं आहे किंवा ती वनस्पती कोणती हे काय करता येईल ओळखता येईल तो प्राणी कोणता हे ओळखता येईल दुसरी पद्धत आहे सायंटिफिक नेम टू ओव्हरकम द डिफिकल्टीज राईज बाय द कॉमन नेम सायंटिस्ट हॅव गिवन द सायंटिफिक नेम टू ऑल द नोन ऑर्गॅनिझम्स काय आहे ह्या स्थानिक नावामुळं गोंधळ निर्माण होतो ते समजत नाही अनेक लोकांना समजत नाही आणि म्हणून काय केलं शास्त्रज्ञ शास्त्रज्ञांनी शास्त्रीय नाव देण्याची पद्धत वापरली दीज आर सिस्टमॅटिक धस प्रोव्हाइड मीन्स फॉर इंटरनॅशनल कम्युनिकेशन काय आहे की हे सिस्टम एक विशिष्ट पद्धत आहे सिस्टमॅटिक सिस्टमॅटिक तयार केलेली पद्धत आहे नाव देण्याची धिस धस प्रोव्हाइड मिनी मीन्स ऑफ इंटरनॅशनल कम्युनिकेशन जागतिक लेवलवरती आपल्याला वापरात येणार हे नाव असू शकतं आयडेंटिक इनिशियली द पॉलिनेमियल सिस्टीम वॉज यूज सुरुवातीच्या काळामध्ये शास्त्रीय नाव देताना काय केलं पॉलिनेमियल सिस्टीम पॉली म्हणजे मिनी अनेक नावं असायची त्याची कि त्या स्थानिक न कुठल्या एरियात आढळतं कसं आहे वर्णन ह्याच्यावरून त्याला नावं पडलेली आहेत उदाहरण आपण पाहू बट कार लियान आज यूज द बायनॉमियल सिस्टीम ऑफ नोमेन क्लेचर पण मात्र काय झाले की पॉलिनेमियल सिस्टीम हे लांब लचक नाव व्हायचं आणि मग ते नाव लक्षात ठेवणं अवघड व्हायचं म्हणून काय झालं कार लियान आज नावाच्या शास्त्रज्ञाने काय केले बायनॉमियल नोमेन क्लेचर सिस्टीम वापरात आणली बाय म्हणजे दोन दोनच नाव असली पाहिजे जीनस आणि स्पेसीचं नाव ही इंट्रोड्यूस दि सिस्टीम इन धिस बुक स्पेसीज प्लॅन्टेरम त्यांनी काय केलं त्यांच्या पुस्तक जो ग्रंथ आहे पुस्तक म्हणा किंवा ग्रंथ म्हणा पब्लिशड इन सेव्हन्टीन फिफ्टी थ्री एकोणीस सतराशे त्रेपन्न साली पब्लिश केलेला जो स्पेसीज प्लॅन्टेरम नावाचा जो ग्रंथ आहे पुस्तक आहे त्यामध्ये काय केली बायनॉमियल नोमेन क्लेचर सिस्टीम कशी असावी आणि ती त्यांनी काय केली जगापुढे आणली इंटरनॅशनल कोड ऑफ बॉटॉनिकल नोमेन क्लेचर आय सी बी एन पहा शॉर्ट फॉर्म काय आहे आय सी बी एन इंटरनॅशनल कोड ऑफ बॉटॉनिकल नोमेन क्लेचर हॅज बीन सेट अप टू 
कन्फर्म द साइंटिफिक नेम का है हि जी संस्था है ती शास्त्रीय नाव देने की पद्धत जी है ती पद्धत मे नाव ठरने शेवटी फाइनल नाव जे ठरत तिथुल जता मत एक एकदा पब्लिश के लिए नाव कि नवान जगभर ताच नवान ओखल जता मत सीस्टीम का है पहूया According to this system, the scientific name of sunflower is Helianthus annus. Kya hai? Aplya surya phula sa naam hai Helianthus annus. In the above, Helianthus indicates the name of the genus, generic name, and the second word annus in, uh, denotes the name of the species. Kya hai? Annus hai kya hai? Species sa naam hai. The binomial nomenclature system follows the certain rules. Rules R U L E S rules मंजे नियम का है दो नाव देने ची पद्धत जाए जीनस अनि स्पेसिस नाव देने ची पद्धत आए ही पद्धत ही ना काई के ले लाए कहीं rules नियम ठराव ले ले आए तो अंत्यान नियमानु सर काई के ले जाता है नाव दिल जाता है. Name of organism is composed of two Latin or Greek word का है तो चा नाव मधे दो Latin की वा Greek शब्द असले पाइचे द मजे दोन अक्षर शब्द अस्तिल जनरिक इपिथेट थेट इज अ सिंपल नाउन कहे जनरिक नाव असेल इपिथेट आहे हे कसा असेल सिंपल नाउन असेल इट शुड कम फर्स्ट एंड बिगिन विथ अ कॅपिटल लेटर दिस जनरिक नाव काय होतं सुरुवातीला येतं आणि त्याचा अध्यक्षर काय केलं जातं कॅपिटल लिहिलं जातं इथं पहा पुस्तकामध्ये हेलियंथस अनस एच कॅपिटल काढलेलं आहे है कि नहीं शास्त्रीय नाव दोन नाव है दोन अक्षर है हेली अंतर सा नैन से दोन नाव है बरबर है तो पेल अध्यक्षर का कैपिटल स्पेसिफिक इपिथेट इज अ डिस्क्रिप्टिव एड्जेक्टिव विच शूड कम लैटर एंड बिगिन विथ अ स्मॉल लैटर आ का है पेल जे जेनेरिक नाव है तो क्या है नाउन है नाम है आय होता नावाच नावाच अध्यक्षर अपन कैपिटल लिखो पहा अपल नाव लिखता ना आडनाव अपल नाव वडलांस नाव लिखता अपन पहले अक्षर का करतो कैपिटल काटने की पद्धत आहे तर तस हे नाउन जेनेरिक नेम अल कु ही प्राणी वनस्पति च शास्त्रीय नाव आतल तो कैपिटल अक्षर काटल जपेसिफिक दुसर का है तो स्पेसिफिक स्पेसिज नेम है तो कस है एड्जेक्टिव है विशेषण है एड्जेक्टिव है शुड कम लैटर तो नर ये एंड बिगिन विथ अ स्मॉल लैटर तो स्मॉल लैटर न लिखल जैन साइंटिफिक इपिथेट मस्ट बी अंडरलाइनड सेपरेटली एंड इफ हैंड रिटर्न एंड मस्ट बी प्रिंटेड इन इटालिक शास्त्री नाव है तो क्या के जर छापले तिरप्या अक्षर इटालिक भाषे मध्य हित पहा हेलियंतस एनस बरबर है अपन लिखता अपन का तिरप लिखना नहीं कारण अपने कुछ अक्षर कस अपन लिखना जो है तो क्या करते शास्त्रीय नाव अल तो जीनस अंडरलाइन करते स्पेसिज वेगड़ी अंडरलाइन करते कंटिन्ू अंडरलाइन नवे जीनस अंडरलाइन आ स्पेसिज अंडरलाइन अशा पद्धतिन का जास्त्रीय नाव लिखल जन छापता मात्र का इटालिक भाषे मध्य तिरक अक्षरा मध्य लिखल छापल जैंटिफिक इपिथेट मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली इफ एंड रिटर्न एंड मस्ट बी प्रिंटेड इन इटालिक्स इटालिक भाषे मध्य तिरप्या अक्षरा मध्य द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक इपिथेट शुड नॉट हैव लेस दैन थ्री लेटर्स एंड मोर दैन थर्टीन लेटर्स आव लिखता नाव जीनस नाव कि स्पेसिज नाव लिखता ना, कमीत कमी तीन अक्षर अवीत जास्ती जास्त तेरा अल्फाबेट्स अवेत समझ लल्फाबेट अवेत राना टाइग्रीना आर ए एन ए राना टाइग्रीना बेड़ बेड़काच नाव अपने इकट्स बेड़काच नाव है राना टाइग्रीना होमोसेपियन मानवाच नाव है बरबर है तो हमें कमीत कमी तीन आली पाजे फिकस फिग मे अंजीर बरबर है फिग एफ आय जी तीन अक्षर है कमीत कमी तीन तीन पेक्षा कमी अक्षर नाव कुछ ही शास्त्रीय नहीं युजली द नेम ऑफ द ऑथर शू हू नेम द प्लैंट और एनिमल इज ऑल्सो रिटर्न इन फूल और एब्रीवेशन फॉर्म आफ्टर साइंटिफिक नेम शास्त्रीय नाव दिखर का ज्यादा शास्त्रज्ञा ने नाव दिल्ली है तय के जोड़क नाव लिखल जता कि 
अध्यक्ष नावाचं अध्यक्षर लिहिलं जातं पहा इथं काय दिलेलं आहे मँगी फेरा इंडिका मँगी फेरा इंडिका म्हणजे आंबा मँगो मँगो प्लांट आणि पुढे यल लिहिलेलं आहे यल म्हणजे लियानाज नावाचं शास्त्रज्ञ आहे लियानाजनी काय केलेलं आहे हे नाव दिलेलं आहे कार लियानाज नावाचं शास्त्रज्ञ आहे त्यांनी पहिल्यांदा काय केलेलं आहे त्याच्या आधी म्हणजे त्यांच्या आधी जी काही कॉमन नेम होती त्या सगळ्यांना सगळ्या प्लॅन्टला काय केलेलं आहे त्यांनी शास्त्रीय नाव बायनॉमियल नोमेन क्लेचर सिस्टीमनं काय केलेले आहेत दिलेले आहेत म्हणून मेजॉरिटी तुम्हाला शास्त्रीय नावाच्या पुढं काय असेल यल लिहिलेला असेल यल स्टँड फॉर द लियानाज लियानाज नावाचा शास्त्रज्ञ आहे त्यांनी काय केलं हे सिस्टीम वापरलेली आहे किंवा ही सिस्टीम काय केली आणलेली आहे जगापुढं मांडलेली आहे म्हणून त्यांना काय म्हटलेलं आहे लियानाज यल काय केला जातो शास्त्रीय नाव लिहून झाल्यानंतर शेवटी दिला जातो आता पहा आपण त्याच्याविषयी थोडक्यात माहिती घेऊया 